ओके फस्ट मन हम एलिमेंट अभी हेचमएल मन देन कोसम यूज फस्ट हम एल या फुल फाम एम एल सो इक दी हम एन अटे हईपर टेक्स्ट मार्कअप लांग्वेज ओके सो दी एनको हईपर टेक्स्ट मार्कअप लांग्वेज सो हईपर टेक्स्ट मार्कअप लांग्वेज मनमेंटे प्रति रास मन पेज ना मैं एपड़ा वे सैट यूजेट रेग्युर् क्ली इंको पेज की मूव क्ली इंको पेज मूव अंत इक मन अंटर लिंक्स यूज डेवलप काबी इन मन दी हईपर आनी फस्ट पी टी अने टेक्स्ट टेक्स्ट अने मन वे सैट ओपन इक वे सैट मन ब्रउजा मन आ वे सैट ना इच्छे इंफर्मेस फर् एग्जापल मेरीला लाइबिक्स डाट काम टाइप आ वे सैटी मन डोम मन सर्च तरह अंदर वे मन इंफर्मेस अंदर कंत टेक्स्टे कदा सो इन ए वे सैट मन ओपन चेसा अंदर इच्छे इंफर्मेस एद इच्छा इंफर्मेस अंत टेक्स्ट टेक्स्ट फार्म मन डिस्प्ले अ अंतना सो काबी दाँ मन इला मोस्ट यूजफुल लैन एक्स कमेंट इन लूडे सो इवन टेक्स्ट फार्म इंफर्मेस सो अंदमे दाँ टेक्स्ट नैक्स्ट मार्कअप ओके नैक्स्ट मार्कअप मार्कअप अने मन यूज प्रति टाग मार्कअप रिटेड सो अंदमे मन दिन मार्कअप नैक्स्ट लांग्वेज कम्यूनिकेशन पर्पस् इन मन तेलू हिंदी इंग्ली अलाइए उन्यो सें मैं वे टेक्नजी के कम्यूनिकेशन पर्पस् कोसम दी यूज काबी लांग्वेज सो सें अला इपूर अंटे हईपर अने यूजे मन इन क्लीम इन पेज ओपन चेसन तरह इक क्ली क्ली इंको पेज की मूव मल्ल अच्छा इंको पेज की मूव मल्ल अ क्ली दाने बटी मन पेज ना इंको पेज की मन ईजी का मूव चेयल सो काबी इला मूव चेयर मन को हईपर टैक्स अटे ऐंकर टैक्स अनेवाल सो टोटल अंत हम एल मन एक्व यूज अंत पेज ना पेज मूवते मन इंफर्मेस वस्तु सो इन कपचे प्रति इंफर्मेस टेक्स्टे मन को अंत टेक्स्टे हईपर टेक्स्ट मार्कअपने मन इक यूज प्रति ओक टैग अंत मन कड़ी टेबल टैग यूज लेकिन मन की लिस्ट आफ् एलमेंट्स कनपड़ी इवेलो लेकिन अना आर्डर लिस्ट अनाडर लिस्ट यूज अंत टैक्स अभी मार्कअप संबंधी सो नैक्स्ट लांग्वेज कम्यूनिकेशन पर्पस् कोसम ईडेटी कावाली का बट्टी लांग्वेज फस्ट मेरे ये हेचम एल एलमेंट्स रासा कंपलसरी मन इच्छे इंफर्मेस दाँ फस्ट मेन डाक टाइप ओके दीन वाल कोई अडवांटेजेस उसे मन को डिफरेंट डिफरेंट ब्रउजर्स उ सो आ ब्रउजर्स कंफ्यूजन अवक उम्मीद यूज इकड़ कोई ओल दाटे जस्ट वर्षन का लेकिन इएन अनी टीएन अनी अंत मन वे सैटे इंफर्मेस कंटेंट टेक्ना अंत यह लांग्वेज मेन का हेचम एल फाइव लेटेस्ट वन तरह इसका जस्ट वर्षन कोसम अटे जस्ट हेचम एल रास्ते हैं हेचम एल फाइव को संबंध वर्षन संबंध वर्षन अने मेन अच्छे फस्ट मैं डाक टाइप रास्ता डाक टाइप अने की त्री रीजन उ फस्टे मन डिफरेंट डिफरेंट ब्रउजर्स एपड़ता यूज मन रास टैग्स एवतो वोटने टाग एलिमेंट अट्ठा सो आलमेंट्स अने कंफ्यूजन लेकिन ब्रउजर ए ब्रउजर ओपन चाहिए ईजी का कनपा कंफ्यूजन लेकिन ब्रउजर की उड़ाने मैं डाक टाइप नैक्स्ट इक हेचम एल एंटे हेचम एल लेटेस्ट वर्षन से आ वर्षन मन इक मेन चयु सो डाक टाइप अंत जनरल मीन इदंत मन रास प्रति पेज डाक्युमेंटेस डाक्युमेंट रिप्रजेस मन दी यूज नैक्स्ट हेचम एल टाग्स एवं रासा कंपलसरी अभी हेचम एल अने टाग लपल मन वीट ओके सो ई हेचम एल अने टाग लें इन एलिमेंट्स हेचम एल कंपलसरी हेचम एल टाग ए टाग लपल मतमे नैक्स्ट मन को हेड बाडी पुटर अने त्री पार्ट कवैड वे सैट ओके हेड मन एजेस्टा एदना मेटा डेटा इंफर्मेस लेकिन एदना वेरे पेजेस वेरे फैल्स एवतना आ फैल ऐक्सा लेकिन नी पेज ओक टाइट टापर अबजर्व चाहिए मोस्ट यूजफुल लैन एक्स कमेंट इक मन एवं पैन टैटो आ टैट टैट टैग यूज द्वारा वस्तु अभी हेड पार्टी टाप्ल मन को डिस्प्ले अ 
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టైటిల్ డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటున్నారు సో టైటిల్ అని రాసి ఇక్కడ ఏదైతే మనం రాస్తున్నామో అది పైన టాప్లో మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది దిస్ ఈజ్ మై అదర్వైజ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యూటోరియల్ అని తీసుకున్నాను సో ఎడ్ ఎడ్లో రాసేదంతా కూడా టాప్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ ఎడ్ పార్ట్ని మనం మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి లేకపోతే ఏదైనా అవుట్ సైడ్ బూస్ట్రాప్ లింక్స్ కానీ లేకపోతే జావా స్క్రిప్ట్ సంబంధించిన లింక్స్ కానీ ఏవైతున్నాయో అంటే దీంట్లో రాసింది ఏది కూడా బాడీలో డిస్ప్లే అవ్వదు అంటే దాని యొక్క ఏదైతే స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవాలన్నా స్టైల్ అని ఒక ట్యాగ్ని ఇచ్చేసి చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే వాటికి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తాం కానీ దీని ఇది యూజర్కి డిస్ప్లే అవ్వదు సో మీరు బాడీలో ఏదైతే రాస్తున్నారో ఏదైతే కంటెంట్ని బాడీలో రాస్తున్నారో ఆ రాసిన కంటెంట్ మొత్తం కూడా బాడీ ట్యా బాడీలో డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ పార్ట్ మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ వెబ్సైట్లో పైన టాప్లో ఉన్నదంతా కూడా టైటిల్ అనే దాంట్లో ఏమైతే రాస్తున్నామో అది ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యే ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ని కూడా మనం బాడీ ట్యాగ్ లోపలనే రాసుకుంటాం బాడీలో ఏదైతే రాస్తున్నామో అదే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకు బాడీ అనే ట్యాగ్ కూడా కావాలి సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ కూడా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ అక్కడ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ మారుతూ ఉంటుంది కానీ దాని యొక్క సింటాక్స్ అనేది అన్నిటి కామన్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ మధ్యలో ట్యాగ్ నేమ్ ఉంటుంది తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఆ ట్యాగ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ట్యాగ్ నుంచి నువ్వు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నావు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది తర్వాత దాని యొక్క క్లోజ్ అనేది ఉంటుంది క్లోజ్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ స్లాష్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లాక్ స్లాష్ తీసుకొని మళ్ళీ టైటిల్ నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ద్వారానే మనం క్లోజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ అలానే హెడ్ అనేది ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బాడీ ఓపెన్ అండ్ బాడీ క్లోజ్ సో ఈ బాడీ లోపల నువ్వు రాసే కంటెంట్ అనేది ఒక హెడ్డింగ్ లాగా కనపడాలని అనుకుంటే హెచ్ వన్ ఇక్కడ మనకు హెచ్టిఎంఎల్లో మనకి సిక్స్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి అంటే హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ వరకు మనం రాసుకోవచ్చు అంటే వాటిలో సైజెస్లో డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఏం చేస్తున్నా ఐఎంఏ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అని తీసుకుంటున్నాను ఇంకా దీన్ని సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు డాట్ హెచ్టిఎంఎల్తో సేవ్ చేసుకోండి ఓకే వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ దీన్ని ఆల్ ఫైల్స్ సేవ్ అయితే టైప్ వచ్చేసి ఆల్ ఫైల్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి జస్ట్ సేవ్ వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ని ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేస్తే అంటే ఎక్కడైతే సేవ్ చేసుకుంటున్నామో సేవ్ చేసుకున్న దగ్గరికి వెళ్ళి దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ విత్ ఓకే ఇక్కడ వన్ అనేది ఉంది సో బై డిఫాల్ట్గా నేను ఇప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేసిన క్రోమ్ సెట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మీరు సెట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఓపెన్ విత్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఏ బ్రౌజర్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ బ్రౌజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అందులో ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది అక్కడ ఓపెన్ అయినప్పుడు నేను పైన టైటిల్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యూటోరియల్ అనే టైటిల్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఇచ్చినా అది టాప్లో వస్తుంది హెడ్డింగ్లో అంటే బాడీ లోపల ఏవైతే ట్యాగ్స్ తీసుకుంటున్నా ఆ ట్యాగ్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ బాడీలో డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు హెడ్డింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి నేను రాసే ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమును బట్టి ఆటోమేటిక్గా కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు హెడ్డింగ్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలి అందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఉన్నాయన్న అప్పు హెచ్ సిక్స్ వరకు ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ నేను హెచ్ టూకి చేంజ్ చేస్తాను అంటే దాని యొక్క సైజులో డిఫరెన్స్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్క టెక్స్ట్ కూడా బౌల్లోనే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ జస్ట్ ఈ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ కంటే కూడా ఇది కొంచెం సైజులో డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది సో అలా మనం సైజ్ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ పెంచుకుంటూ పోయేసరికి ఆటోమేటిక్గా వాటి యొక్క సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది సో అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ అంటే ఎక్కువ హైట్ వెయిట్ ఉన్న హైట్ ఉన్నది వచ్చేసి హెచ్ వన్ దాని తర్వాత హెచ్ టూ దానికంటే కొంచెం తక్కువ హెచ్ త్రీ దానికంటే కొంచెం తక్కువ అలా మనకు అప్ టు హెచ్ సిక్స్ వరకు మాత్రమే మనం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేటివి హెచ్టిఎంఎల్లో బిల్డ్ చేయడం జరిగింది సో మనం వాటిని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్ త్రీ అలా మీరు హెచ్ సిక్స్ వరకు రాసుకోవచ్చు హెచ్ ఫోర్ అండ్ హెచ్ వన్ నెక్స్ట్ హెచ్ ఫోర్ అంటే వాటి యొక్క సైజెస్లో మనకు డిఫరెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మీరు హెచ్టిఎంఎల్ అంతా కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా ట్యాగ్స్ మీదనే బేస్ అయి ఉంటుంది జస్ట్ ట్యాగ్ని మారుస్తూ ఉంటే వాటిలో ఉండే లుకింగ్ అపీరియన్స్ అనేది డిఫరెన్స్ అన
సో నెక్స్ట్ నువ్వు ఏదైనా ఒక కంటెంట్ని ఒక ఉందో ఒక కంటెంట్ని పేరాగ్రాఫ్ లాగా నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటున్నావు సో పేరాగ్రాఫ్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లోపల నువ్వు ఏదైతే కంటెంట్ రాస్తున్నావో ఆ రాసిన కంటెంట్ అనేది నీకు పేరాగ్రాఫ్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఐఎమ్ ఏ పేరాగ్రాఫ్ సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఏ పేరాగ్రాఫ్ అనేది అక్కడ నీకు ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్లో కనబడుతుంది నెక్స్ట్ నువ్వు అలానే మనం రెగ్యులర్గా కనిపించేది ఇమేజెస్ సో నువ్వు ఒక ఇమేజ్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటే ఐఎంసీ అనే ఒక ట్యాగ్ని తీసుకుంటాం ఈ ఐఎంజీ అనే ట్యాగ్కి ఆట్రిబ్యూట్ని ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న ఎస్ఆర్సీ అనే ఆట్రిబ్యూట్ ఈ ఎస్ఆర్సీ అంటే ఏంటి సోర్స్ అంటే నువ్వు ఏ ఇమేజ్ని అయితే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇమేజ్ యొక్క పాత అనేది ఇక్కడ ఉండాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఫోల్డర్లోనే ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇమేజ్ సేమ్ దాంట్లోనే ఉంది సేమ్ ఫోల్డర్లోనే ఉంది కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు జస్ట్ దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని ఎక్స్టెన్షన్తో పాటు నేమ్ కూడా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఆర్కిటెక్చర్ డాట్ పిఎన్జీ అని ఉందనుకోండి సో ఆర్కిటెక్చర్ డాట్ పిఎన్జీ అనేది కూడా ఇక్కడ తీసుకోవాలి డాట్ పిఎన్జీ ఓకే ఆర్కిటెక్చర్ డాట్ పిఎన్జీ అని ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటే అదే ఫోల్డర్లోనే ఉంటే మనకు ఆ ఇమేజ్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది లేదనుకోండి సో ఆ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో అక్కడ తీసుకునేటప్పుడు నేను మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ఒక ఇమేజ్ రఫ్గా డిజైన్ చేసింది దాన్నే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నా సో ఆ ఇమేజ్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్తో సహా మనం అక్కడ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ జే పిఎన్జీ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై మిస్టేక్లో జేపీజీ అని రాశాను అనుకోండి మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది లోడ్ అవ్వదు కంపల్సరీ దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీరు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ లేక వెళ్ళి మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా అవన్నీ కూడా మనకు కన్సల్లో డిస్ప్లే అవుతాయి ఒక బ్రౌజర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాటికి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వచ్చిన ఎర్రర్స్ అనేది కూడా ఈ కన్సోల్ అనే దానిలో డిస్ప్లే అవుతున్నాయి సో మనకి ఏమైనా వస్తుంది ఫైల్ ఎర్రర్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనం ఇచ్చే ఇమేజెస్లో నేమ్ అయినా మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే మనం ఇచ్చిన ఎక్స్టెన్షన్స్ అయినా మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు సో ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పాత అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏదైనా వాటి యొక్క సబ్ ఫోల్డర్స్లో ఉన్న వాటిలో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ జావాలో సేమ్ వన్ ఉంది ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కూడా ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ డిస్ప్లే చేస్తాను సో అలా కాకుండా నీకు పర్టికులర్గా ఇక్కడ హాస్పిటల్ అనే దాంట్లో ఉన్న ఇమేజెస్ని నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటున్నావు సో ఫస్ట్ దీని యొక్క ఇమేజెస్ ఏమో ఒకసారి చూసుకోవాలి దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రాపర్టీ లెక్క వెళ్ళి వాటి యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏముంది అనేది కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాను నేను దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జేపీప్లో ఉంది సో అంటే మనం రాసేటప్పుడు దాన్ని సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు జేపీప్లో సేవ్ చేసుకోవాలి సో వాటి యొక్క సబ్ ఫోల్డర్ లోపల ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం హాస్పిటల్ అనేది ఫోల్డర్ నేమ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ముందు హాస్పిటల్ అని తీసుకోవాలి స్లాష్ ఏదైతే నీకు ఇమేజ్ నేమ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్ నేమ్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి దాని యొక్క ఇమేజ్ నేమ్ వచ్చేసి డార్క్ టైప్ అని ఉంది కాబట్టి డార్క్ అని ఉంది కాబట్టి డార్క్ అని తీసుకుంటాం డార్క్ దానిలో ఒక నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ని జేపీ అని తీసుకోవాలి అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ సబ్ ఫోల్డర్లో ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క సబ్ ఫోల్డర్ని కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం సో మొత్తం మీరు ఫుల్ పాత్ను కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే దాని యొక్క టోటల్ పాత్ ఎక్కడైనా వేరే ఫోల్డర్లో ఉన్నా ఎక్కడైతే ఉందో ఉన్నా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు దాని యొక్క టోటల్ పాత్ ఏదైతే ఉందో ఆ టోటల్ పాత్ని యూజ్ చేసి కూడా ఒక ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఓకే హాస్పిటల్ స్లాష్ డాక్ జేపీ పని తీసుకోవాలి సో అప్పుడే మీకు అందులో ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఆ వీడియో మొత్తం పాత అయినా మీరు ఇవ్వచ్చు లేకపోతే సేమ్ ఫోల్డర్లోనే ఉంటే ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది సబ్ ఫోల్డర్స్లో ఉంటే ఆ సబ్ ఫోల్డర్ నేమ్ విత్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఇలా మనం ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ని వాటిని ఇలా డిస్ప్లే చేస్
నెక్స్ట్ వీటికి మీరు ఏమైనా స్టైల్స్ని కానీ ఏమైనా కానీ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే స్టైల్ అనే ఒక ఆట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసుకొని చేసుకుంటాం సో వాటిని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం వీటి మధ్యలోనే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ మధ్యలోనే మనం స్క్రిప్ట్లెట్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం మనం ఏవైతే మనం ఇంతకుముందు జేఎస్పీలో డిస్కస్ చేసుకున్న ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో ఆ ట్యాగ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం వాటిని రేపర్ట్ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈరోజు నేను ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ ఫైల్లో నుంచి మీరు ఇలా ఒక్కొక్క ట్యాగ్ నేమ్ను మారుస్తూ దాంట్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ప్రతిదీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది హెచ్టిఎంఎల్ మీకు వచ్చినట్టే ఓకే సో ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్లో నేను ఆల్రెడీ మొత్తం అన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మొత్తం ఇవ్వక టూ ఫిఫ్టీ అలా దాకా ఉంటాయి సో ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ వాటిని చేసుకుంటూ వస్తే మీకు మ్యాక్సిమమ్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది కవర్ అవుతుంది సో కొన్ని వీటికి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ కానీ వాటిని కానీ మనం రెగ్యులర్గా మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు ఒకరోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లేకపోతే ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఒకసారి వినండి మీరు ఏమైనా వాటికి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని కానీ బూస్టాప్ని కానీ అప్లై చేసేటప్పుడు అంటే బూస్టాప్ అనేది ఒక ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ లాంటిది సిఎస్ఎస్ని మనం త్రీ వేస్లో అప్లై చేస్తాం ఒకటి ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఓకే సిఎస్ఎస్ని అప్లై చేయడానికి మనకు త్రీ వేస్ ఉన్నాయి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే త్రీ ఆప్షన్స్ ఒకటి వచ్చేసి మీరు ఏమైనా సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని అప్లై చేసుకోవాలని అనుకుంటే మీకు త్రీ ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ఇన్లైన్ ఇన్లైన్ అంటే సేమ్ లైన్లో స్టైల్ అనే ఆట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసి దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే స్టైల్ అనే ఆట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ అనేది ఏంటంటే మనం దీనికి స్టైల్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం అక్కడ జస్ట్ ఆర్ట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ స్టైల్ అనే ట్యాగ్ లోపల దీన్ని కూడా మనం ఎలా రాస్తామనంటే కంపల్సరీగా హెడ్లోనే రాసుకోవాలి స్టైల్ అనే ట్యాగ్ లోపల మనకు సంబంధించిన స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టైల్స్ అనేటువంటి కూడా ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఈ స్టైల్ లోపల నువ్వు ఏవైతే స్టైల్స్ రాస్తున్నావు ఇంతకుముందు మనం ఎలా అయితే కలర్ అని ఇంతకుముందు మీకు ఫస్ట్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో కలర్ దాని యొక్క కలర్ నేమ్ ఇచ్చా నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నేమ్ ఇచ్చా సో అవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ హెడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హెడ్ లోపల తీసుకోవాలి ఇన్ సైడ్ హెడ్ మాత్రమే వీటిని రాసుకోవాలి అప్పుడే వాటికి సంబంధించిన స్టైల్స్ అనేటివి మనకు అప్లై అవుతాయి నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అనేది ఏంటంటే మనం డాట్ తీసేస్తేనే ఒక సపరేట్ ఫైల్ సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం ఎస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ జేఎస్పీ డాట్ జావన్ సేవ్ చేసుకుంటున్నామో సేమ్ అలానే ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఎలా అప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ సిఎస్ఎస్తో మనం సేవ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇది ఒక సపరేట్ ఫైల్ ఓకే దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇన్లైన్ రాస్తే ఎలా రాస్తున్నాం ఎక్స్టర్నల్ రాస్తే ఎలా రాస్తున్నాం ఇంటర్నల్ రాస్తే ఎలా రాస్తున్నాం అనేది ఒకసారి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ సిఎస్ఎస్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ అనే సేవ్ చేసుకుంటాం సో ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని ఇప్పుడు సపరేట్గా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఓపెన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ హెచ్ వన్ అనే ట్యాగ్కి ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి అప్లై చేస్తున్నాను అనుకోండి సో దాన్ని మనం ఫస్ట్ యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ముందు స్టైల్ అనే ఆట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాను స్టైల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ జస్ట్ దానికి కలర్ ఒకటి చేంజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను కలర్ రెడ్ 
రిటర్న్ రాస్తే సరిపోతుంది దాని యొక్క ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాపర్టీని అండ్ దాని యొక్క వాల్యూ రాస్తే సరిపోతుంది ఈక్వల్ టు లోపల సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందని అది ఒక రెడ్ కలర్లోకి మారిపోతుంది ఓకే సో అలా రెడ్ కలర్లోకి మారిపోతుంది సో ఇది మనం ఇన్లైన్ సీసెస్ సేమ్ ఇదే కలర్ని మనం ఒక ఇంటర్నల్ సీసెస్ని అప్లై చేసి చేయాలని అనుకుంటే ఇంటర్నల్ సీసెస్ అని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు స్టైల్ అనే ఒక ట్యాగ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ స్టైల్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తూ స్టైల్ అనే ట్యాగ్ లోపల ఓకే ఇక్కడ ఈ స్టైల్ని అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా మనకు కొన్ని వేస్ ఉన్నాయి అంటే ఇంటర్నల్ సీసెస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సీసెస్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఇంకా వీటిలో కూడా మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్ దాని యొక్క నేమ్ ఐడి అని ఒక ఆట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటాం సో ఐడి అని దాన్ని తీసుకుందని తీసుకోవచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈ మూడింటి ద్వారా మనం వీటి యొక్క సీఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఐదర్ ఐడి ద్వారా కానీ లేకపోతే క్లాస్ ద్వారా కానీ ట్యాగ్ నేమ్ ద్వారా అంటే మనకు ఇందులో కూడా త్రీ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ స్టైల్ అనే దాన్ని నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ద్వారా ఈ హెచ్ టూ ట్యాగ్కి అప్లై చేస్తాను సో ఫస్ట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఉంటే జస్ట్ ట్యాగ్ నేమ్ రాసేయాలి ట్యాగ్ నేమ్ రాసి మీరు ఏదైతే స్టైల్స్ని ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను దానికి గ్రీన్ కలర్ అనేది అప్లై చేస్తాను ఓకే హెచ్ టూ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హెచ్ టూ ట్యాగ్ అనేది మనకు గ్రీన్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ అలానే మీరు ఒక దానికి నెక్స్ట్ హెచ్ త్రీ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దాని ఒక ఐడి నేమ్ ద్వారా దానికి అప్లై చేయాలని అనుకుంటాం సో ఇక్కడ ఐడి అని ఒకటి మెన్షన్ చేస్తాను థర్డ్ హెచ్ త్రీ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హెచ్ త్రీ ట్యాగ్కి నేను చెప్తే ఓకే పంపిస్తా ఓకే సో ఇక్కడ నేను హెచ్ త్రీ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఉన్న హెచ్ త్రీ ట్యాగ్కి ఒక ఇంటర్నల్ సీసెస్ని యూజ్ చేస్తూ ఐడి ద్వారా రాస్తున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ ఐడి అని తీసుకొని ఐడికి నేమ్ ఏదైతే ఇస్తున్నానో ఐడి నేమ్ వన్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఇస్తున్న ఐడి నేమ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే స్టైల్ ఉందో ఆ స్టైల్ దగ్గర యాజ్ వన్ అని తీసుకొని దానికి అప్లై చేయాలి సో ఇక్కడ వన్ నేమ్ ఏదైతే ఐడి యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఐడి నేమ్తో పాటు దానికి ముందు యాజ్ అని ఉండాలి సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కలర్స్ని అప్లై చేస్తున్నారో ఆ కలర్ అనేది దానికి ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది ఐడి తీసుకుంటే యాసన్ తీసుకోవాలి ట్యాగ్ నేమ్ తీసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఏదైనా మీరు క్లాస్ ద్వారా అప్లై చేస్తే హెచ్ ఫోర్ అనే ట్యాగ్కి నేను ఇప్పుడు క్లాస్ని యూజ్ చేసి అప్లై చేస్తాను క్లాస్ని యూజ్ చేసి అప్లై చేసేటప్పుడు క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ సిఎల్ఎస్ అనేది క్లాస్ నేమ్ సో కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ తీసుకునేటప్పుడు దానికంటే ముందు సిఎల్ఎస్ అని తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాని యొక్క కలర్ ఏంటో ఉందో ఆ కలర్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి సో దానికి ఒక గ్రే కలర్ అనేది అప్లై చేస్తాను సో అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఏవైతే అప్లై చేస్తున్నా ఆ కలర్ అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ సీఎస్ఎస్ని రాసేటప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలానే తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈరోజు ఇంటర్నల్ సీఎస్ఎస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సీఎస్ఎస్ కూడా ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి జస్ట్ ఇప్పుడు ఏవైతే స్టైల్ ట్యాగ్లో రాస్తున్నారో ఈ స్టైల్ ట్యాగ్లో ఏవైతే మీరు తీసుకున్నారో సేమ్ కోడ్ని స్టైల్లో కాకుండా ఒక సపరేట్ ఫైల్ ఎక్స్టర్నల్ సీఎస్ అంటే ఒక సిఎస్ఎస్ దీన్ని మనం సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు డాట్ సిఎస్ఎస్ అని సేవ్ చేసుకోవాలి స్టైల్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని సేవ్ చేసుకుంటాం సేమ్ ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సేమ్ మీరు ఇంతకుముందు ఇమేజెస్ని అయితే ఎలా అయితే పాత్ సెట్ చేసుకుంటారో వచ్చారు ఇక్కడ కూడా ఆ పాత్ అనేది అలానే సెట్ చేసుకుంటూ రావాలి కాకపోతే ఇక్కడ లింక్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ సిఎస్ఎస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ స్టైల్ అనేది మనకు అవసరం లేకుండా కూడా మనం జస్ట్ అందులో స్టైల్స్ ఏం రాకపోయినా వీటికి అప్లై అవుతాయి ఇలా ఈ లింక్ అనేది లేనప్పుడు అప్లై అవ్వదు ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటికి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా డిసప్పియర్ అయిపోతాయి ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఎప్పుడైతే నేను ఎక్స్టర్నల్ సీసెస్లో వాటిని సేవ్ చేసుకుంటున్నానో సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఈ ఫైల్లో మనం యూజ్ చేసుకోవాలని అంటే కంపల్సరీగా మనకు లింక్ అనే ట్యాగ్
రిలేషన్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం స్టైల్ షీట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం దాన్ని తీసుకునేటప్పుడు స్టైల్ షీట్ అని తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ హెచ్ రిఫరెన్స్ ప్లేస్లో ఏదైతే రా మనం లింక్ అనేది పాస్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి నీకు అక్కడ పాత అనేది చేస్తుంది సో ఇక్కడ నేను తీసుకునేటప్పుడు దాని యొక్క ఫైల్ నేమ్ నేను స్టైల్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ స్టైల్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ని మనం అక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మళ్ళీ సేమ్ కలర్స్ అనేవి అప్లై అయినాయి సో మనం ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఉన్న హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్కి సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలంటే మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఆర్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఓన్లీ ఇవి అప్లై అయ్యేది కూడా మనం ఒకటి స్టైల్ ట్యాగ్లో రాసి అప్లై చేస్తున్నామంటే అది త్రోఅట్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే త్రో అవుట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ అప్లై అవుతుంది అంటే ఈ త్రోఅట్ ఫైల్ మొత్తంలో వర్క్ అవుతుంది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ పర్టికులర్ ట్యాగ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ తీసుకుంటే మీరు వేరే వేరే ఫైల్స్ అంటే మల్టిపుల్ యూసేజ్ అనేది కోడ్ మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో ఫైల్లో కూడా మీరు సేమ్ ఫైల్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఈ లింక్ అనే ట్యాగ్ని రాసి సో అందుకోసం మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఇది సరిపోతుంది మీరు నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వచ్చే కొద్దీ మీకు ఈజీగా అలవాటు అయిపోతుంది ఇప్పుడైతే మీరు ఈ దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఏదైతే చెప్పానో దాన్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా హలో నేను ఫోన్ చేసేదాకా నువ్వు చెప్పవా ఎట్లా ఉన్నావు నీకు నువ్వు ఇట్లయితే ఎట్లా చెప్పు నువ్వు కట్ అయిన అంటేనే నాకు చెప్పాలి కదా నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూనే పోతున్నా ఇప్పుడు చూస్తే నాకు తెలుస్తుంది కట్ అయినట్టు